రంగంలో రారాజు పాతికేళ్లుగా గుంటూరు నగరంలో మహారాజు మన రామచంద్ర బ్రదర్స్ మెగా ఫర్నిచర్ షోరూమ్ ఇంపోర్టెడ్ అయినా స్వదేశీ అయినా ఎలాంటి ఫర్నిచర్ అయినా ఇంట్లోకి అయినా ఆఫీసులోకి అయినా అత్యంత నాణ్యతతో వందలాది రకాల ఫర్నిచర్ హోల్సేల్ ధరలకే దొరికే ఏకైక షోరూమ్ రామచంద్ర బ్రదర్స్ ఇప్పుడు గుంటూరు నగరంతో పాటు విజయవాడ రాజమండ్రి కాకినాడలో కూడా రామచంద్ర బ్రదర్స్ మెగా ఫర్నిచర్ షోరూమ్ ఈరోజు మా డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పుష్పశ్రీ వాణి గారిని అలానే గౌరవ హోంశాఖ మార్చులు సుచరిత గారిని అలానే ఉమెన్ కమిషన్ చైర్మన్ పద్మ గారిని అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ శాతం టీనేజ్ గర్ల్స్ ఏ విధంగా అత్యాచారాలకి గురవుతున్నారు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వీటన్నిటి గురించి వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం మన ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలి చట్టాలను ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలనే దాని గురించి చర్చించడం జరిగిందండి అయితే ఎక్కువ శాతం ఈ రోజున ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ టీనేజ్ గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మ్యాక్సిమం తల్లిదండ్రుల నుండి దూరంగా బయటికి వచ్చిన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది కూడా అప్పటి వరకు కూడా అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న బంధువులో స్నేహితులో వాళ్ళని తల్లిదండ్రుల నుండి సెపరేట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు చేయడం జరుగుతుంది సో దీన్ని బట్టి మేము అంటే మా డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా సందర్భాలలో చాలా చోట్ల ఎక్కువ శాతం కాలేజెస్లో అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంటాయి అవి అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలకి ఎక్కువ శాతం గర్ల్స్ని ఎన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అండి ఆ గర్ల్స్ అందరికీ కూడా ఏం చెప్తూ ఉంటాం అంటే ఎవరిని నమ్మొద్దు తల్లిదండ్రులు మాత్రమే నమ్మండి ఏది గుడ్ టచ్ ఏది బ్యాడ్ టచ్ అనేది చెప్తూ మీకు ఎక్కడైనా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అంటే ఈ బంధువుల రూపంలో స్నేహితుల రూపంలో ఉన్న వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తే వెంటనే వ్యతిరేకించండి లేదా తల్లిదండ్రులకు తెలియచేయండి అక్కడ చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే ఉపాధ్యాయులు మీకు ఎవరైతే నమ్మకంగా ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియచేయండి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయకూడదు ప్రతిఘటించాలని చెప్పడం జరుగుతుందండి కానీ ఈ ఆలోచన విధానం అనేది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఫస్ట్ అబ్బాయిల వైపు నుండి వస్తుంది అంటే ఎంతసేపు మేము అమ్మాయిలకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం తప్ప అబ్బాయిలకి ఏమీ చెప్పట్లేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఇవి అంటే ఈ అత్యాచారాలు అవన్నీ కూడా ఎక్కువగా బయటకు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇవి ఇప్ప ఇంతవరకు జరగట్లేదా ఇలాంటివి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు జరగలేదా అంటే ఇంతకు ముందు నుండి ఎప్పుడో ఎక్కడో జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళంతా కూడా ఇంతవరకు కూడా ఎప్పుడు ధైర్యంగా బయటకు వచ్చి వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిందని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళే పరిస్థితి గత ప్రభుత్వాలలో లేదు ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్న సపోర్ట్ని ధైర్యాన్ని చూసుకుని ఈ రోజున అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఎవరికైతే అన్యాయం జరిగిందో వాళ్ళంతా బయటకు వచ్చి మాకు న్యాయం చేయండి అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఆ క్రమంలోనే ఈ రోజున మేము అందరికీ కూడా ఈ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్లో అబ్బాయిలు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకునే విధంగా కూడా మేము మా డిపార్ట్మెంట్ నుండి మేము టేకప్ చేయడం జరిగిందండి తప్పకుండా వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చడానికి కూడా మా వంతు మేము కృషి చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈ రోజున మేము హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేసామంటే చట్టాలన్నీ కూడా వాళ్ళ చేతిలోనే ఉన్నాయి కానీ చట్టాలను ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేయండి అని హోమ్ మినిస్టర్ గారిని మేము కోరడం జరిగింది తప్పకుండా ఈ రోజున చర్చించిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి అంటే ఇలాంటి తప్పు జరిగిన తర్వాత డెఫినెట్గా మా డిపార్ట్మెంట్ అన్ని విధాలుగా బాధితులకు అండగా ఉంటుందండి అంటే పోలీస్ స్టేషన్ విషయంలో కానీ షెల్టర్ విషయంలో కానీ హెల్త్ చెకప్స్ విషయంలో కానీ తర్వాత వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ నుండి రావాల్సిన కాంపన్సేషన్ విషయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లోనూ సపోర్ట్గా ఉంటుంది కానీ అసలు అది జరగ తప్పు అనేది జరగకుండా ఉండాలి తప్పు చేయడానికి ఈ యువకులు అనేవాళ్ళు భయపడాలి ఈ రోజున యువకులే కాదండి అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూడా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అన్నది తెలియట్లేదు చాలా పసికందులు అందరి వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేసేస్తున్నారు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భయపడే విధంగా చట్టాలనేవి ఉండాలని మేము హోమ్ మినిస్టర్ గారిని కోరడం జరిగింది తప్పకుండా
ఈ విషయాలన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి ఇలాంటివి రిపీట్ కాకుండా ఉండడానికి మా వంతు కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం నవ్వి అందరిలో కీళ్ల మార్పిడికి కేరో ఫెడరస్ గా మారడమే కాక అత్యంత ఖరీదైన ఈ వైద్యాన్ని సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చిన శ్రీ బూసిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నడపబడుతున్న సాయి భాస్కర్ హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు గుంటూరు నగరంతో పాటుగా విజయవాడలో కూడా సాయి భాస్కర్ హాస్పిటల్స్ అరండల్పేట్ కొత్తపేట్ గుంటూరు అండ్ సూర్యారావుపేట్ విజయవాడ